السلام علیکم اسٹوڈنٹس محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو نیشنل کامرس گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈنٹس آج ہم بزنس اسٹیٹسٹکس میں چیپٹر ڈائیگرام اینڈ گراف گراف ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کو ڈسکس کریں گے ٹاپک جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈائیگرام اینڈ اٹس ٹائپس یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈائیگرام ہے کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی ڈیٹیل سے اس کی جو ٹائپس ہیں ان ٹائپس کے نام کیا ہیں اور وہ ٹائپس ہوتی کیا ہیں ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے یوز کس جگہ پہ ہوتی ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو اس کی ڈائیگرام کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا کہتی ہے اسٹوڈنٹس ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کہتا ہے پریزنٹیشن آف اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا بائی جومیٹرک فیگر از کالڈ ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا جب آپ اسٹیڈ کے ڈیٹا کو اس کی فیگرس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈائیگرامیٹیکل ریپرزنٹیشن اب یہ فیگرس ہوتی کیا ہیں کون کون سی فیگرس ہوتی ہیں وہ یوز کس کس جگہ پہ ہوتی ہیں ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں سوڈ ہمارے پاس جو فیگرس کی ٹائپس ہیں ڈائیگرام کی ٹائپس ہیں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ون ڈائمینشنل ڈائیگرام پھر ہے آپ کے پاس ٹو ڈائمینشنل ڈائیگرام پھر ہے آپ کے پاس تھری ڈائمینشنل ڈائیگرام پھر آپ کے پاس ہے پائی ڈائیگرام اور اس کے بعد ہے آپ کے پاس پکٹو ڈائیگرام پھر ہے آپ کے پاس کاٹو ڈائیگرام تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ون ڈائمینشنل ڈائیگرام یہ ہے کیا اسٹوڈنٹس ون ڈائمینشنل ڈائیگرام جو ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے ان ون ڈائمینشنل ڈائیگرام اونلی ون ڈائمینشنز لائک لینتھ از ٹیکن ان اکاؤنٹ وائل کنسٹرکٹنگ سائڈ ڈائیگرام اگر آپ نے کسی چیز کی لمبائی صرف وہ میئر کرنی ہے تو اس ٹائم آپ جو ڈائیگرام یوز کریں گے وہ آپ نے یوز کرنی ہے ون ڈائمینشنل ڈائیگرام یعنی کہ وہ ون ڈائمینشنل میں کون کون سی ہو سکتی ہے آپ بنا سکتے ہیں سمپل بار چارٹ بنا سکتے ہیں ملٹیپل بار چارٹ بنا سکتے ہیں کمپوننٹ بار چارٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے صرف جب لینتھ کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ بنائیں گے ون ڈائمینشنل ڈائیگرام اس کے بعد ہے آپ کے پاس ٹو ڈائمینشنل ڈائیگرام ٹو ڈائمینشنل نام سے ظاہر ہے جس میں آپ کے پاس ڈیٹا میں دو ڈائمینشن ہوں کون کون سی ایک تو آپ کے پاس ہوگی لینتھ اور دوسرے آپ کے پاس ہوگی بت یعنی کہ آپ کے پاس لمبائی اور چوڑائی کی جب آپ بات کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ٹو ڈائمینشنل ڈائیگرام اب دے آر آلسو کال ایریا ڈائیگرام بیکاز دیر ایریا از ٹیکن ان ٹو دا اکاؤنٹ وائل دے آر کنسٹرکٹیڈ اس ڈائیگرام کو آپ ایریا ڈائیگرام بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ ہول ایریا کسی چیز کا آپ لیتے ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہے دے آر دا فارم آف اسکیئرس یہ آپ کو اسکیئرس کی فارم میں مل سکتے ہیں ریکٹینگلس کی فارم میں مل سکتے ہیں سب ڈیوائڈیڈ ریکٹینگلس یا پھر آپ کو سرکل کی فارم میں آپ کو مل سکتے ہیں اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے تھری ڈائمینشنل ڈائیگرام تھری ڈائمینشنل آپ کو نام سے یہ بھی آپ کو ظاہر ہے تو آپ کو تھری ڈائمینشنل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ڈیٹا میں تھری ڈائمینشنز آ جائیں دا ڈائیگرام وچ بیسڈ آر تھری ڈائمینشنز لائک لینتھ ہوگی برتھ ہوگی اور تھکنیس بھی ہوگی لمبائی چوڑائی اور اس کی جو موٹائی ہے وہ آپ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کے پاس تھری ڈائمینشنل ڈائیگرام میں آ جائے گا دیز آر آلسو کالڈ والیوم ڈائیگرام یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کا والیوم جو ہے وہ آپ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز دا والیوم از ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ یعنی کہ آپ نے کسی چیز کا آپ نے جب والیوم بھی وہ کرنا ہے ٹوٹل ہول ہو ایریا کا تو اس ٹائم آپ تھری ڈائمینشنل ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے دے آر ان دا فارم آف کیوبس بلاکس سلینڈرس یہ آپ کے پاس کس میں ہوتی ہیں بلاکس میں ہو سکتی ہیں کیوبس میں ہو سکتی ہیں سلینڈرس کی فارم میں ہو سکتی ہیں ہوز والیوم آر پروپورشن ٹو میگنیٹیوڈ دے آر ریپرزینٹیو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اس میں والیومس کو کیا کرنا ہے آپ نے والیوم کے حساب سے اس کے میگنیٹیوڈ کو میئر کرنا ہے اس کے نمبرنگ کو میئر کرنی ہے اس کے بعد جو ہے تھری ڈائمینشنل کے بعد آپ کے پاس ہے پائی ڈائیگرام اب پائی ڈائیگرام آپ کے پاس ہے سرکولر اینڈ اینگلس ڈائیگرام آر کارڈ پائی ڈائیگرام یعنی کہ آپ نے کسی چیز کا سرکولر میئر کرنا ہے یا اینگولر آپ نے فائنڈ کرنا ہے لائک آپ نے سرکلز یعنی کہ اس کی آپ نے گولائی اگر وہ میئر کرنی ہے تو آپ نے پائی ڈائیگرام یوز کرنا ہے وچ آر میڈ پروپورشن ٹو گیو میگنیٹیوڈ اینڈ وچ می بی ڈیوائڈ ان ٹو سیکٹر یعنی کہ اس آپ نے جو سرکل ہے اس کو آپ نے سیکٹر میں حساب کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے فائنڈ کرنا ہے 
स्टूडेंट्स उसके बाद है आपके पास पिक्टो डायग्राम पिक्टो आपको ये जो लव्स पिक्टो है ये लव्स है यहां से पिक्ट से आप ये निकला है पिक्चर से और ग्राम से निकला है ये डायग्राम से यानी कि इन द शेप ऑफ पिक्चर द साइज ऑफ पिक्टो डायग्राम रिप्रेजेंटेड इज द फिगर इन द शेप ऑफ पिक्चर यानी कि अगर आपने किसी पिक्चर के हिसाब से डायग्राम बनानी है आपने पिक्चर के हिसाब से डेटा को पिक्चर का दिया जाए उसकी डेटा को आपने रिप्रेजेंटेशन करना है पिक्चर के हिसाब से तो उसको कहते हैं पिक्टो डायग्राम पिक्टो डायग्राम स्टूडेंट्स ये दो लफ्जों का मजमु है पिक्ट और ग्राम यानी कि पिक्ट का मतलब है पिक्चर और ग्राम का मतलब है डायग्राम यानी कि जब आपके पास डेटा पिक्चर की फॉर्म में हो तो आपने उसको बनाना है तो उसको आप कहेंगे पिक्टो डायग्राम और लास्ट है स्टूडेंट्स आपके पास पिक्टो डायग्राम द नंबर ऑफ पिक्चर इज इन द प्रोपोर्शन टू गिवन फिगर्स यानी कि आपके पास जो जितनी फिगर्स है उसके हिसाब से आपने उसको डायग्राम को एडजस्ट करना है लास्ट स्टूडेंट्स आपके पास कार्टो डायग्राम कार्टो डायग्राम को क्या कहते हैं यूज ऑफ मैथ्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड कार्टो डायग्राम अगर आपके पास डेटा जो है वो मैप्स की फॉर्म में है नक्शे के हिसाब से है तो उस टाइम आप जो डायग्राम बनाएंगे उसको बनाएंगे आप कार्टो डायग्राम उसको कहते हैं तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि आपके पास जो है डायग्राम क्या है और उसकी आगे फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं वन डायमेंशनल डायग्राम टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल पाई डायग्राम पिक्टो कार्टो वन डायमेंशनल में आपके पास एक डायग्राम की एक साइड होगी लेंथ होती है टू डायमेंशनल में आपके पास लेंथ और लंबाई और चौड़ाई होती है और थ्री डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई और इसकी थिकनेस होती है पाई डायग्राम में आपके पास हमने जैसे देखा कि पाई डायग्राम में क्या होता है आपने सर्कुलर और एंगुलर के हिसाब से चलना है पिक्टो डायग्राम में आपने क्या दिखा के पिक्टो डायग्राम में आपने पिक्चर के हिसाब से चलना है कार्टो डायग्राम में आपने मैप्स के हिसाब से चलना है तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अगर आपको डेटा में कोई मसला है लेक्चर में मसला है तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा इन हम आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर है हमारा ग्राफ का तो इन उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज